హలో డియర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నా కిచెన్ మేట్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు రెసిపీ టమాటో కెచ్చప్ అండి టమాటో సాసు టమాటో సాసు మనకి డైలీ లైఫ్లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది కదండి ఏదైనా సరే టమాటో కెచ్చప్ లేకుండా మనం తినలేం కదా దాన్ని మనము బయట కొనుక్కోకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా హెల్దీగా హైజనిక్గా ఎలా చేసుకోవాలో ఈరోజు నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నానండి సో ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో ఫస్ట్గా మనకి ఏమి ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలో చూపిస్తున్నానండి టమాటోస్ ఒక కేజీ బాగా పండినవి రెడ్గా ఉన్నవి తీసుకోండి తర్వాత వీటిని క్లీన్ చేసుకొని ఇలాగా పైన ఉన్న ఐ పాట్ని తీసివేసి తర్వాత ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వీటన్నిటిని కూడా కుక్కర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకోండి తర్వాత వీటిని ముక్కలు ప్రెషర్ కుక్కర్లోకి యాడ్ చేసుకుని వీటిలో ఒక కప్పు డ్రింకింగ్ వాటరు యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత కుక్కర్ని క్లోజ్ చేసుకుని స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోండి టమాటోస్ బాగా ఉడకాలండి తరువాత కుక్కర్ని బాగా ఆరే వరకు పక్కన పెట్టుకుని తర్వాత లెడ్ని ఓపెన్ చేసుకుని ఈ టమాటోస్ బాగా ఉడికాయి కదా ఇప్పుడు వీటిని మనం బ్లెండర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి ఈ మొక్కల్ని బ్లెండర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని స్మూత్గా సాఫ్ట్గా లిక్విడ్ లాగా మనము బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి అప్పుడే మనకి కెచప్పు చాలా సాఫ్ట్గా వస్తుంది ఇలా వీటిని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాక లిడ్ని క్లోజ్ చేసుకుని స్మూత్గా లిక్విడ్ లాగా బ్లెండ్ చేసుకోండి ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్న లిక్విడ్ని మనము స్ట్రైన్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు దీనికోసం మనము జ్యూసర్ స్ట్రైనర్ ఉంటుంది కదా దాని సహాయంతో ఈ పలుపుని మనము స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి ఇలాగ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా స్ట్రైన్ చేసుకోండి ఇలాగ లిక్విడ్ని పోర్ చేసుకుని స్పూన్ సహాయంతో ఇలాగ స్ట్రైన్ చేసుకోండి చిన్న చిన్న నలకలు తర్వాత టమాటోస్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ మనము నీట్గా స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి బేకరీ ఐటెం కానీ హాట్ ఐటమ్స్ కానీ ఏమి తయారు చేసినా సరే మనకి టమాటో కచ్చప్ చాలా రిక్వైర్డ్ కదా అందుకోసం ఇంట్లోనే మనం ఈజీగా ఇలా తయారు చేసుకోవచ్చండి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే చాలా రోజులు కూడా మనము దీన్ని స్టోర్ చేసుకుని అవసరమైనప్పుడు కూడా వాడుకోవచ్చు దానికోసం ఇలాగ ఈజీగా మీరు ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి ఈ కెచప్ని మనము ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు మనకు అవసరమైనప్పుడల్లా తీసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మనకి బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి ఇంట్లోనే హైజనిక్గా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్సే అవసరమవుతాయి అలాగే మనకి రిక్వైర్మెంట్ పిల్లల కోసము పెద్దవాళ్ళ కోసం మనం హైజనిక్గా తయారు చేయాలి కదా అందుకోసం మనం బయట కొనకుండా ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు మనం ఒక మందపాటి కడాయి తీసుకోవాలి దాన్ని స్టవ్ మీద పెట్టుకుని స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి తర్వాత ఈ పలుపుని మనము దానిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుందండి మనము ఈ కెచప్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి దానికోసం మనము టైంని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కెచప్ ఇలా బబుల్స్ రావడం స్టార్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనము హాఫ్ కప్పు షుగర్ కానీ షుగర్ పౌడర్ని కానీ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఒక కేజీ టమాటాలకి ఒక హాఫ్ కప్పు షుగరు అవసరమవుతుంది ఇలా షుగర్ని మెల్ట్ అయ్యే వరకు బాగా కలుపుకోవాలండి ఇలా స్పెటులాతో కలుపుకుంటూ షుగర్ బాగా మెల్ట్ అయ్యే వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి చాలామంది ఈ కెచప్ని ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా హెడ్డేక్ అంటుంటారు చాలా టైం స్పెండ్ చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటారు కాదండి చాలా ఈజీగా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసుకుంటే మంచి కెచప్ మనకు రెడీ అయిపోతుంది రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కారము ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూను యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి కారము షుగరు సాల్టు బ్యాలెన్స్డ్గా యాడ్ చేసుకుంటే మనకి టేస్టీ ఎమ్మి కెచప్ రెడీ అవుతుందండి అందుకోసము ఈవెన్గా మనము యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసుకోండి ఒక వన్ టీ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది ఈ టమాటో సాస్ని మనము మధ్య మధ్యలో కలుపుకుంటూ ఉండాలండి లేదంటే స్టిక్ అయిపోతుంది సైడ్లకు కూడా చూసారా స్టిక్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకోసం మనము మధ్య మధ్యలో స్వటులాతో కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఇలా బబుల్స్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అంటే మనకి హాఫ్ కుక్ అయిపోయినట్టే కెచప్ తర్వాత దీనిలో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్స్ వెనిగర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి వైట్ వెనిగర్ని యూజ్ చేసుకోండి ఇలా వెనిగర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోండి టమాటో కచ్చప్పు మన లైఫ్లో చాలా యూస్ఫుల్ కదండి ప్రతిరోజు మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం కదండి సమోసా అలాగే శాండ్విచ్లు వాట్నట్ అండ్ ఎనీథింగ్ మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది కదా అందుకోసం మనం ఇంట్లోని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఇలా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫైనల్గా మనము రెడ్ ఫుడ్ కలర్ని ఒక చిటికెడు యాడ్ చేసుకోండి ఇది కంప్లీట్లీ ఆప్షనల్ అండి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు కలర్ లేకపోయినా సరే ఈ సాసు చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా 
ఇంట్లో ఉంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కలర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలండి అప్పుడు మనకి సాసు తిక్గా అవుతుంది ఇలాగ సాసును తీసుకుని ఒక ప్లేట్లో వేసుకోండి అది మూవ్ అవ్వకుండా అక్కడే స్టిక్ ఆన్ అయి ఉంటే కనుక కెచ్చప్ రెడీ అయిపోయినట్టే ఇలా మీరు టెస్ట్ చేసుకుని కెచ్చప్ని రెడీ చేసుకోండి తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఈ కెచ్చప్ని ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు బాగా యూస్ఫుల్ కదా అలాగే ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చింది కదా అయితే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నాకు సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో బాయ్ ఫ్రెండ్స్